Hey what's up folks, hi this is your one and only Vikrant and today in this video I'm gonna tell you about 25th September ALS exam So if you watch this video, make sure that you watch this video last time This video is very helpful I don't do the rest of the other people I don't do the rest of the other people I don't do the rest of the other people I don't do the rest of the other people But whatever I tell you, I will tell you with fact And you will tell you this video is very beneficial If you are going to take this ALS exam And I'm preparing for another video I'm preparing for reading tips and tricks वही वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद सो मेक शोर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो सो गाइज लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे लिस्टिंग एग्जाम हमेशा इजी ही होता है चाहे कोई भी उठा के देख लो लिस्टिंग इजी हार्ड ये नहीं होती कि यार हाँ भी लिस्टिंग पेपर ईजी आएगा हार्ड आएगा अगर थोड़ा बहुत एक आधे सेक्शन में या फिर एक आधे पार्ट में अगर थोड़ी सी लिस्टिंग स्पीड हो जाए तो बच्चों को लगता है वो हार्ड है हार्ड कुछ नहीं है गाइज इट्स ऑल योर प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की राइट नो बड़ी को ना स्टॉप यू राइट सो गाइज लिसनिंग में के लिए क्या करना है यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस टू टाइम्स अगर दो बार नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट से घर आके एक बार भी अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लोगे ना लिसनिंग की और प्रैक्टिस भी ऐसे करनी है नहीं कि सुन के छोड़ देना है फोर्टी क्वेश्चन करने हैं देखना है कहाँ पे आप लैक कर रहे हो कौन से गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो बार बार देखो वो चीज़ अपनी रेक्टिफाई करो कोशिश करना कि अगली बार वो चीज़ रिपीट ना हो राइट जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे आपके बैंड खुद ऊपर जाएंगे ट्रस्ट मी गाइस और लिसनिंग में अगर कभी कुछ छूट भी जाए तो थोड़ा सा उसको लाइन पढ़ के अपने हिसाब से आप लिख सकते हो लिसनिंग में एंड इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस अब हम रीडिंग की बात करते हैं लिसनिंग में आपके इजीली बैंड आ जाएंगे आपको सिंगर प्लोर का भी ध्यान रखना है नाइन ऑफ नाइन ले सकते हो आप पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसमें तो गाइज रीडिंग में क्या होता है रीडिंग बहुत बच्चे कवर आते हैं दैट्स वाई मैंने रीडिंग की स्पेशल वीडियो बनाई है जो कि मैं अपलोड करने जा रहा हूँ उसके बाद सो गाइज रीडिंग बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि इट्स जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका पूरा फोकस रीडिंग में होना चाहिए और एंड राइट टेक्निक होनी चाहिए यू कैन ईजिली स्कोर गुड बैंस सो पैसे वन पैसे टू थ्री पैसे होते हैं मैंने ईजी ईजी मॉडरेट लिखा है क्यों मैं बता देता हूँ यहाँ पर ईजी इसलिए लिखा है नाइन्टी जो है पैसे में एल ओ एच मीन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आती है जिसकी मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज उस वजह से सोल्व करोगे कैन ईजिली स्कोर लाइक गुड बैंस इन पैसेज वन लाइक आप कह सकते हो थर्टीन आउट थर्टीन या फिर थर्टीन आउट ट्वेल्व आप ईजिली ले सकते हो विद इन ट्वेल्व टू फिफ्टीन मिनट्स ईजिली ईजिली गाइज सो मीन्स यू हैव फोर्टी फाइव मिनट्स फॉर बोथ द पैसेज एंड रीडिंग में क्या करना है साइड बाई साइड आंसर ट्रांसफर करें एंड इन कैपिटल लाइटर्स क्यों क्योंकि इंग्लिश लेटर को कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्योंकि रनिंग लेटर में क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि उनके पास ना टाइम नहीं होता राइट सो कैपिटल लेटर आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स सो गाइज देखिए लिस्ट ऑफ हैंडिंग्स के साथ मल्टीपल टास्क की मैंने बताई हुई है उसमें कैसे करनी है वो चीज़ करोगे इजिली स्कोर गुड पैन स्ट्रेस में गाइज जब आपका जो है टाइम बचेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा स्ट्रेस कम होगा तो ईजिली आप बैंड ला सकते हो ट्रस में कुछ भी नहीं है और इन केस लाइक पैसे थर्ड में अगर आपके पास टाइम नहीं है इसलिए मॉडरेट लिखा है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्या होता है यार मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट में क्या होता है गाइज कि बच्चे जो हैं करते हैं कि चिल मार के करते हैं उनको पता होता है कि कोई चक्कर नहीं है ना पर एग्ज़ाम टाइम टेंशन होता है कहीं गलत ना हो जाए कुछ उसी के चक्कर में धीरे धीरे करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं तो गाइज ऑलवेज ट्रांसफर या आंसर साइड बाई साइड अगर कहीं स्टक हो जाओ जस्ट मार्क दैट लीव दैट पार्ट गो हैड वॉन्स यू कम्पीट विद एवरी थिंग कम बैक एंड सोल्व दैट ओके इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर द पैस लाइक फॉर से यू आर इन पैसे थ्री एंड यू जस्ट हैव फाइव मिनट्स लेफ्ट राइट सो इफ देर इज ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स राइट सो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू फिलअप्स फर्स्ट स्पेंड फोर एंड हाफ मिनट ऑन फिलअप्स राइट इफ यू फाइंड एनी आंसर फॉर एग्जाम्पल से दीज आर द पैसेज राइट ये एक पैसेज है एंड यू फाइंड हेयर द आंसर ऑफ थ्री यू फाइंड द आंसर ऑफ फिफ्थ हेयर एंड द आंसर ऑफ वन यू फाइंड हेयर राइट सो ऑटोमेटिकली इट्स वॉट लाइक यू जो सेकेंड का आंसर होगा थ्री और फर्स्ट के बीच में होगा एंड द आंसर ऑफ फोर्थ इज बिटवीन थ्री एंड फिफ्थ दिस इज हाउस वर्क इट्स ऑलवेज इन सीरियल वाइज सो इट्स हार्ड वर्क इज नॉट इनफ इवन दो लाइक यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो राइट इन ऑर्डर टू गेट गुड बैंड इन रीडिंग इन राइटिंग एंड इन एवरी मॉडल यू हैव टू हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क राइट सो ये बात है ये कॉमन चीज़ें हैं बाकी आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो जरूर देखिएगा गाइज और जो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज राइटिंग की बात करते हैं राइटिंग में कुछ भी आ सकता है कोई भी टॉपिक
या फिर एक बार चार्ट आ गया दोनों चीज़ें आ गई तो फर्स्ट बी पी वन में ये लिख दो बी पी टू में ये लिख दो राइट मतलब ऐसे बस एक बढ़िया से उस पता होना चाहिए आपको कहाँ पे क्या लिखना है आप कभी भी इसमें कम बैंड नहीं आएंगे आपके इतने बैंड आ जाएंगी आपकी जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए लास्ट में कुछ भी आ सकता गवर्नमेंट रिलेटेड एजुकेशन सोशल इशू हिस्टोरिकल बिल्डिंग राइट यही सब चीज़ें इन्वायरमेंट रिलेटेड राइट यही सब चीज़ें जो है रिपीट होती रहती हैं गाइज एंड बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरल बहुत बड़ी लाइंस दी है राइट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और फिर आगे आर यू एग्री यू डिस राइट सो गाइस क्वेश्चन मार्क से जो पहले फुल स्टॉप है उसका आंसर देना होता है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और अगर नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आया वीडियो जरूर देखिएगा राइट और वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी गाइज सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और रीडिंग टिप्स के लिए चैनल को लाइक कर लें सब्सक्राइब कर लें गाइज थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे